Msemaji wa Jitambue Forum bado tuko hapa tunaendelea kupata mahoni ya wadau na waandaaji wa tamasha hili. Ni naye brother hapa ambaye ni region coordinator au wanasema atajitambulisha mwenyewe kwa Kiswahili kwa Kiswahili region coordinator ni nini? Hii ni mratibu wa mkoa, mratibu. Mratibu wa ni mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa taasisi yetu ya TSMP. Okay, jina lako? Naitwa Simon J. Msenga. Okay. Uh, wewe ulivo uh, toka umetoka umekuepo hapa kwenye huu mjadala toka jana umeanza mpaka sasa hivi. Majadiliano unayaonaje? Kwa kisingi majadiliano naona yanaenda vizuri kwa namna ambavyo tumeona washiriki wakijitoa, wakijaribu kufunguka zile view zao. Na jinsi ambavyo tumeweza kujitahidi kuchanganya, tumepata wanafunzi wa sekondari, tumepata walimu, tumepata wanafunzi wa vyuo vikuu. Wanakuwa tumechanganya ladha fulani ambavyo tunapata yale maoni ambayo tumeyakusudia kuyapata. Kwa kwa asilimia kubwa naona mjadala unaenda vizuri na watu wameelewa mada na naona kuna spirit kweli ya watu kuona kwamba kweli kuna haja ya kuizungumza elimu yetu mfumo wetu elimu ulivyo kwa sasa. Okay, uh, mfumo wetu elimu ulivyo kwa sasa. Mkoa wa Dar es Salaam wewe ni msimamizi wa mkoa mzima wa Dar es Salaam. Yes. Sikuwa na hii kanda nzima ya pwani eh? Si ndio? Yes, yes. Okay. Ni mkoa ambao unazungumzwa una, una kuwa na changamoto nyingi sana hasa kwa upande wa elimu. Mm -hmm. Na nadhani hii ni sehemu ambayo mnaichukulia kwa upekee kiasi fulani. Mm -hmm. Unadhani ni, ni kwa namna gani mnatofautisha uzito wa mkoa wa Dar es Salaam ili mjue kwamba mijadala hii inahitajika mingi zaidi tofauti na mikoa mingine? Ah, uh, kimsingi kwa sababu unajua hapa ndio ilipo tume kama leo unavona tukejana tumeweza kuzindua eh, tumeweza kuzindua majelia, nani mradi wetu wa tu, tujadili elimu yetu na pia pia lazima baadaye mwisho tutakuja kufungia hapa na istoshe tofauti na hii tujadili elimu yetu umesema kwamba tuna changamoto kubwa mkoa wa Dar es Salaam kuna muda una changamoto za kielimu uh, mkoa wa Dar es Salaam kama unavyojua kidogo una accessibility kubwa ya media una accessibility kubwa ya kutembelea mashule kwa sababu infrastructure ziko vizuri kwa kama sisi region coordinator au kama sisi mtandao wanafunzi Tanzania tumekuwa tukifanya makongamano mbalimbali tumekuwa tukifanya interview mbalimbali mbali katika vyombo mbalimbali mbali vya habari kwa hiyo ni njia moja hapo na tumekuwa tukitembelea club mbalimbali za shule ili kutoa elimu kwa wanafunzi na kukumbusha wajibu wao kwa hiyo changanya kuzindua kwa ili kongamano pamoja na mjadala unaoendelea vivyo tutakuja kufungia hapa hapa mjadala wetu nani program project yetu itakuja kufungia hapa na kufanya evaluation ya kitu kinachoendelea kwa kimsingi na utamboya kwamba huu mjadala ni endelevu kwa hiyo Dar es Salaam inapewa uzito lakini mikoani pia inapaswa kupewa uzito zaidi kwa sababu nako tunaamini bado kuna changamoto zaidi pia Asante sana kwa nini elimu kwa nini kwa nini tujadili elimu yetu Uh, uh, kwa nini tujadili elimu yetu na nini hasa mtizamo wako kama kijana ni elimu ipi mnayoitaka yani mnataka elimu yenye, yenye yenye nini hasa kwa Tanzania uh, tunasema kwamba lazima tujadili elimu yetu kwa sababu tunapotaka kujadili kitu tuna, tumeshakuwa tumeona je ufanisi wake uko sahihi muona kwao tunaona kweli tuna haja ya kujadili elimu yetu kwa sababu kwa namna moja au nyingine tunaona bado elimu yetu hajatupa ile ufanisi ambao kama taifa tunatakiwa tuufikie bado tunadhalisha waitimu ambao wengi bado wanakuwa ni tatizo katika kuajirika na bado kuna changamoto kubwa kamba uh, waitimu wa wengi wanaotolewa katika jamii wanakuwa ambao hawaendani uh, na mahitaji ya gepu la kwa hiyo sasa kimsingi tunahitaji mjadala wa elimu yetu ili tuweze kuona ni kwa namna gani tunaweza elimu yetu ikadhalisha waitimu ambao wanaendana na malengo ya taifa letu tutoe waitimu wenye kujiamini wenye ubunifu na uchambuzi kwa sababu tumeona bado mfumo wetu wa elimu una affiliation na mfumo wa elimu wa kikoloni muona kwa bado umekuwa hauendani na 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 na, 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 na mwelekeo wa taifa letu kwa sasa kwa lazima tujadili elimu yetu mimi kama kijana na na, na umenyuliza kwamba nahitaji elimu ya namna gani mimi kusema kweli nahitaji elimu ambayo inatuletea elimu ya kujitegemea ambayo elimu inatufanya sisi tuwe majasiri ya kuweza kuzikabili changamoto za mazingira kwa unaona bado elimu yetu kicheki ya sasa kimsingi bado inadhalisha elimu utegemezi yani watu wengi tunaitimu lakini tunakuwa na akili tegemezi bila kuajiriwa basi ndoto zetu zimekufa hapo hapo kwa tunahitaji elimu ambazo zinatufanya tu wabunifu zenye kuleta maarifa si za kukariri kwa tunaamini kwamba lazima tujadili elimu kwa sababu mabadiliko ya elimu ni mchakato na inahitaji ku kuhusisha kada mbalimbali natakiwa tuhusishe walimu tunatakiwa tuhusishe wanafunzi sio wenyewe tunatakiwa tuhusishe watunga sheria watunga sheria watunga sera ambayo ni serikali tunatakiwa tuhusishe wadau mbalimbali wa elimu kwa elimu mchakato wa mabadiliko ya elimu ni mchakato mpana sana ambao unahusisha watu wengi kwa hiyo lazima tujadili elimu yetu ili kufikia malengo haya
Okay, asante. Uh, maswali yangu mawili ambayo ni, ni, ni changamoto ambazo zinaonekana ni za kawaida kabisa hasa kwa upande wa Dar es Salaam na sehemu zingine za mjini. Uh, Ningependa kupata mtizamo wako kuhusu changamoto ya usafiri kwa wanafunzi Dar es Salaam, alafu pia na changamoto ya rushwa ya ngono kwa watoto wa kiume kwa sababu pia inasemekana kwamba mara nyingi tunapozungumzia rushwa ya ngono hiko tuna base kwa watoto wa kike lakini hata watoto wa kiume nao wewe kama kijana unajua kwamba pia kuna wakati mwingine wanabakwa kwa maana ya kwamba wanabakwa na mashugamani hmm. sasa em tueleze wewe hizi changamoto mbili unazizungumzia vipi na ni vipi zina affect elimu kwa kweli changamoto ya usafiri na affect elimu kwa kiasi kikubwa kwa wanafunzi kwa sababu wanafunzi wanatumia muda mwingi katika kupambania vyombo vya usafiri wanasababisha wanachelewa madarasani na ina muondolele concentration unajua E, il, katika kujifunza unahitaji akili ambayo imetulia sasa ile akili ambayo inamfanya mtu tayari ashavurugwa kwenye mchakato mzima mpaka kufika shule inakuwa inaathiri kwa namna moja ama nyingine elimu kumba kuna kuchelewa kama unavyojua jiji letu la Dar es magari ni mengi miundombinu bado haijakamilika vizuri foleni za kutosha kwa hiyo unajikuta mwanafunzi kama ili awai shule inabidi aamke mapema sana umeona ili aweze kuwai ambao kimsingi inakuwa apati muda mwingi apati muda mzuri wa kupumzika kwa hiyo mimi nadhani inahitajika kukaa chini na kuona ni kwa namna gani anaweza kawasaidia aidha labda kama kuna baadhi ya shughuli zikaanzishwa mabweni muona au vyombo vya usafiri vikatafuta hata mashirika akawa na usafiri binafsi ambao kuna consider wanafunzi kwa kimsingi lakini kwa, kwa upande wa rushwa ya ngono kwa mfano tunaona kwamba kuna baadhi ya walimu nao wa kike wanajaribu kuwashawishi watoto vijana wa, wa, wa mashuleni kufanya nao mapenzi kwa kweli ndio of course rushwa ngono imeonekana sana kwa wanawake kwamba inawathiri sana wanafunzi wa kike lakini kwa wanaume of course ni kwa asilimia ndogo sana lakini nao ni changamoto mimi ninachoona kwa mtazamo wangu kwamba rushwa ngono inahitaji kwamba wanafunzi mmoja kwanza ujitambue pili na walimu nao wajitambue kwa sababu kuanzia rushwa inaanzia kwenye mindset umeona kwamba mwalimu mwenyewe kujitambua na mwanafunzi mwenyewe kujitambua kila mtu atambue wajibu wake na nafasi yake kwa tukiweza kuelimisha wa usika kuu ambao ni mwanafunzi na mwalimu kwamba hichi kitu kimekaa yani inatakiwa ianze kwenye saikolojia hapo tutafanikiwa okay message yako kwa jamii nzima na kwa wanafunzi kwa, kwa upande wa wanafunzi na pia message yako kwa jamii kama kwa wazazi na watu wengine na jamii nzima ya kitanzania kwa upande wa wanafunzi mimi ningependa tu kuwaatia moyo kwamba tuhitaji kupambana zaidi tukumbuke wajibu wetu na tusikate tamaa Yep. ndio tuna changamoto tunazo tukabili lakini kikubwa tu haya mazingira ya changamoto yasitukatisha tamaa tujitahidi kupambana kwa mazingira hayo ili tuweze kufikia malengo yetu na tujitume zaidi na tukumbuke wajibu wetu lakini kwa upande wa wazazi au kwa upande wa jamii kwa ujumla ningependa tu kwa kwamba bado elimu ndio mgongo ndio uti mgongo wa uti wa mgongo wa maendeleo ya taifa letu hatuwezi tukakwepa kuinvest katika elimu kwa hiyo ningewachagiza kwamba tunapo tulipoandaa huu mjadala tume, tunajaribu kuandikiza spirit kwa jamii nzima kuona kuna haja ya kuijadili elimu yetu kwa sababu mataifa yote yaliyoendelea elimu wa kuitenga na kuona shida ka invest katika elimu kwa wadau na, na, na serikali naomba wasi, wasitafute njia nyepesi katika kujadili elimu yetu wa, wasione shida ku invest kwa ndio hivyo tu kwamba elimu bado ni driving power Asante sana uh, zone coordinator wa project hii kwa upande wa Dar es Salaam. Mtazamaji wajitambue huyu ndo alikuwa mtongo wa mwisho katika kupata maoni yake. Ni kuombe tu kwamba tuendelee kufuatiliana katika mitandao yetu ya kijamii kupitia jitambue forums, Instagram, Facebook pamoja na Twitter, lakini pia jitambue forums TV, YouTube. Ingia pale subscribe ili uendelee kuona matukio mbalimbali ambayo yametokea katika kongamano hili. Mpaka wakati mwingine mimi naitwa Pius Joseph ama mjomba mjomba wajitambue forum. Asante sana.